O ideal seria que elas tivessem muito mais, muito mais ouvintes e que essa discussão fosse proposta em, em, em larga escala para que realmente é, é, houvesse um, uma disseminação dessa discussão. E infelizmente, pelo menos nos eventos que eu tenho participado, a gente acaba que, falando para as pessoas que talvez precisassem menos ouvir. Mas não que isso seja um desprestígio, pelo contrário. Que bom que a, as pessoas que se dispõem a ouvir sempre estão se dispondo a ouvir e que sejam no, sejamos nós, juntamente com vocês, os responsáveis por, por propor uma mudança é, como, como o programa de Ciências Afirmativas procura propor na universidade. Então, a pedido da professora Carmen, eu, eu, antes de começar a falar sobre a Fiança, vou fazer um, um gancho aqui, falar como eu é, fiz meu trabalho de graduação sobre as Ciências Afirmativas. É, tem, um, uma, tem uma, um engano, vamos dizer assim, é, um equívoco é, que se, se disseminou pelo pela mídia no, no, no Brasil, de que o Brasil copiou as ações afirmativas dos Estados Unidos, na Europa da 99, no governo do segundo mandato do Fernando Henrique. Na verdade, é, a ação afirmativa que o Brasil adotou, e até que os próprios Estados Unidos adotaram, a relação de inspiração indiana foi instituída na final da década de 40 na Índia, para que é, uma das castas, a casta mais é, é, inferior, que era a casta dos dados, pudesse acessar a universidade. Em torno de 50 anos depois de, da, do programa instituído lá, eles conseguiram um percentual bastante elevado, passou de 1% para 17% do acesso ao ensino superior. Então, não é desmistificando essa ideia de que nós fizemos uma cópia dos americanos, a inspiração para, para as ações afirmativas do Brasil ela é indiana, não é americana. Até porque lá nos Estados Unidos os motivos são diferentes e, e, e as propostas também não são semelhantes às nossas. Mas é, vou falar um pouquinho, então, sobre o, sobre o Observatório AFIM. É, o Observatório AFIM é um núcleo de, de pesquisa, ensino e extensão, que inicialmente estava vinculado ao MILA, que é o é um antigo mestrado de, de integração latino-americana. E ele antecedeu, inclusive, a implementação das cotas em 2007. Ele já existia antes disso. Uh, quando o Mila foi descredenciado, se não me engano, acho que em 2008, houve descredenciamento do Mila, o AFIRME, embora já houvesse a previsão na resolução de que ele teria uma importância dentro do programa de ações afirmativas, ele ficou meio deslocado, ele não fazia mais parte do Mila, já que o Mila não, não existia mais, e se tentou, no início, como eu faço parte da comissão desde 2008, eu lembro das tentativas que houve para que uh, houvesse um por parte, da, por parte da universidade, para que o AFIM fosse, é, tomasse corpo naquele momento e começasse a, a trabalhar as questões do programa. Mas o fato é que de 2008 até final do ano passado, 2010, o AFIM não teve é, uma, uma visibilidade e não teve uma atuação é, mínima no, na colaboração dos trabalhos do programa da ciência afirmativa. Uh, virando o ano, então, agora no início de 2011, o professor Zeca, que é o coordenador do direito, ao qual eu represento, inclusive, ele uh, assumiu a coordenação da FIRI e começou a, a, a tentar mobilizar uh, os, os, os próprios alunos do direito e alguns uh, professores e coordenadores de outros cursos que já estavam engajados na, 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 na luta e na defesa das ações afirmativas para tentar começar a desempenhar o papel que, que a própria resolução previa. Então, há uh, no artigo 12 da resolução, inciso 1, a previsão que eh, seja criado um programa acadêmico e, e esse grupo, que ele possa eh, auxiliar eh, na pesquisa, auxiliar no levantamento de dados, auxiliar na busca das soluções para as demandas que, uh, que o sistema de cotas que a universidade tem hoje é, vierem a apresentar. Eu vou tentar separar mais ou menos em, em duas fatias aquilo que o AFIRME é, tem procurado fazer nesse ano de 2011 e o que ele pretende fazer a partir do ano que vem, 2012. Então, o que, que já aconteceu de fevereiro para cá? Foi feito um relatório 
É uma atora que deveria ter sido uh, feita anualmente, 2008, 2009, 2010 e esse ano, uh, deveria estar sendo concluído. Foi feito um relatório que ele compilou os dados de 2008 até agora. Que dados são esses? São os dados que o Dr. Pérez disponibilizou, que o DEF, que é para disponibilizar, que é para grade, para mostrar o estado das coisas no que se refere aos diversos sistemas de cortes. Então, esse relatório ele buscou trazer, até faz uma autocrítica ao próprio filho, da, da falta da atuação que ele teve até agora, e, e dos problemas que, que existem nas diversas modalidades de cortes. Os problemas eles não, são, não são os mesmos, cada modalidade tem uma demanda diferente. Então, para você ter uma ideia, falado com a Interpedro Elias, um dos um dados que foram levantados é a questão das médias por modalidade de recorte, comparando dentro do mesmo curso. Você viu que essa, essa discrepância não é tão grande. E é pequena e em alguns casos, no caso, por exemplo, da escola pública, a própria escola pública é até superior às médias universais. É outra, outra questão que foi, que foi trabalhada agora ainda, quando se fala em acesso, é a questão uh, do, uma previsão que a resolução fazia, que era uma previsão que nós já tínhamos uhum. nas regiões, e a tentativa foi boa, mas o resultado prático não foi. Uh, se previu inicialmente que o indígena ele teria que uh, ser indicado pela FUNAI. E essa indicação pela FUNAI, na verdade, significa que ele tem que ter o um registro de nascimento emitido pela FUNAI, dizendo que ele é indígena. Se nós fôssemos fazer uma análise de 2008 até agora, nós deveríamos ter, pelo número de vagas que foram reservadas, e como o professor Paulo falou, não é reserva de vagas, é uma, é uma previsão, que a partir de agora vai ser permanente, não se discute mais, deveríamos ter hoje 31 indígenas, temos cinco. Né? O que prova que é, não, não, pre, não preencheram os outros anos uh, as vagas porque realmente não havia as, os, os indígenas nas condições que a resolução previa. Então, uh, o Alfredo foi colaborar para intervir na ano de tal e fez uma mudança pontual, mas bastante importante. Hoje, os indígenas eles vão, ser, uh, vão prestar o vestibular a partir da indicação dos representantes das comunidades indígenas. Foi uma, uma, uma indicação dos próprios indígenas, inclusive. E, segundo o Matias, que é um, um, dos, um dos membros da comissão, que é o da história, se não me engano, ele me disse que esse ano já temos, temos 90, 90 inscritos para o vestibular. Então, certamente vai preencher as 10 vagas que estão previstas para esse ano. E, e se começa, então, a partir de agora, a mudança que surtiu o efeito que nós buscávamos lá em 2008, na questão né, dos indígenas. Tem uma outra questão que o professor Zeca participou também, de uma semana que teve, antecedeu, a inscrição do vestibular, que são algumas pessoas que pretendiam se inscrever pela modalidade de necessidade especial. Uh, foi feita uma seleção prévia, uh, quando da, quando da, da, da inscrição, né, foi feita uma seleção que antecedeu a inscrição do vestibular para verificar uh, entre o contingente de pessoas que pretendiam entrar por necessidade especial, quais que realmente tinham uma necessidade que justificasse o ingresso para aquela cópia. Com que finalidade? Para que não houvesse, como houve em outros anos, é, burla do sistema. Pessoas que não tinham necessidade especial e que diziam ter e entravam. Então, é para vocês terem uma ideia da complexidade de cada modalidade de cópia, o quanto ele implica em trabalho na universidade e, e, e o quanto isso é necessário justamente para preservar o direito das pessoas que vão acessar a universidade. Eu acho que nesse sentido é preciso que se faça um meio culpa e admito o quanto a universidade tem sido ineficaz em, em corrigir é, esse tipo de, de burla. Para vocês terem uma ideia, algumas uh, audiências que eu participei, nós vimos pessoas uh, caucasianas, né, com cara, cabelo amarelo, ouro azul, ouro verde, pele vermelha. Uh, tendo se inscrito para uma modalidade de cota racial. E aí, quando, quando ele foi perguntado por que ele tinha se inscrito, porque ele achava que podia. E, é, e, e, e não há nenhum juiz de valor sobre a, o, o fenótipo da pessoa. A questão não é essa. A questão é que as pessoas contam muito é, com a impunidade, com a inércia 
das instituições. E, e como eles esperavam que não houvesse nenhuma fiscalização, se inscreveram. Isso vale para a quarta escola pública, que houve é, tentativa de burla de, de certificado de conclusão do ensino médio. Então, em todas as modalidades, sem problemas. Eu, e essa é uma das demandas que eu achei que vai procurar colaborar e tentar minimizar, minimizar esse tipo de problema. Vou falar um pouquinho sobre as ações de permanência. E aí, até aqui, eu estou falando do que o Afirme procurou colaborar até agora, nesse pouco mais de um semestre de, de, de atividade, digamos assim, mais, mais efetiva. De 2012 para frente, nós pretendemos uh, uh, trabalhar em algumas áreas, que são bastante abrangentes, mas que a gente nota que que há necessidades, não são as únicas, obviamente, mas são algumas das mais importantes. Então, foi falar também sobre, uh, sobre a evasão. Parece que o percentual de evasão da escola pública hoje é em torno de 20%. Nós precisamos saber o que, que tem é, é feito o aluno da escola pública evadir nesse percentual, que é bastante alto. Saber se essa causa já pré-existia antes da, da resolução antes da implementação das cotas, se ela é comum à modalidade universal, por exemplo, ou se há um componente específico que tenha, esteja provocando essa evasão. Um outro ponto que foi discutido em reunião da, da comissão é, a, é uma reivindicação também da comunidade indígena e é uma construção é, de uma casa para é uma casa de estudantes para os indígenas, uma casa específica para eles, não com a finalidade de é, isolar o indígena ou de que ele não se, misture, não se misture com o resto da comunidade acadêmica, mas com a, com a intenção de preservar a cultura deles. Seria, seria temerário, acho que é inclusive, muito mais para os indígenas do que para o resto dos estudantes, que eles viessem fazer parte da, da casa do estudante, da, ou seja aqui no centro ou seja no campus. Porque não é da cultura do indígena conviver na, com a coletividade, na, nas, nas condições que os alunos convivem, na casa do estudante. Muitos, muitas comunidades eles, é, não, não vivem nem em. não têm, são, são comunidades onde eles têm chão batido. Então, é uma série de fatores, é uma questão realmente de cultura. A, a tentativa é de preservar a cultura deles e, e, e tirar aquilo que se identifica da. da com a menor quantidade possível, é, permitindo que eles acessem a universidade. E um outro problema também que não é de hoje, eu acredito que, que os alunos que se tornam, sobretudo pelo campus, veem isso, que é a questão da, da falta de estrutura para os alunos é, com necessidades especiais, falta de estrutura física da universidade, em todos os sentidos, seja na, 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 na identificação dos lugares, Uh, seja na questão do corpo docente, uh, que nós, uh, por exemplo, temos dificuldade hoje de conseguir professor de Libras para a universidade, porque o Estado do Rio Grande do Sul não tem, como se sabe, não tem profissional. Mas também a questão mais prática, que é como, como esses, essas pessoas vão circular pela universidade. Então, falta avançar muito nesse sentido, e talvez esse aqui, eu vi que há, pelo relatório, há a evasão de alguns alunos de necessidade especial possa ser um dos fatores que colabora para a evasão. Então, se uma pessoa não consegue se deslocar dentro da universidade com o mínimo de condição, fica difícil, somado a todos os outros problemas que já, que já vem junto, de, de ter o acesso à universidade. Então, é um, é um ponto que me parece importante e não me parece de difícil resolução. É uma questão de reestruturar, fazer pequenas mudanças pontuais em cada prédio, na reitoria, enfim, nos lugares de acesso à, à universidade. Tem uma outra, uma outra medida que nós julgamos uh, uh, bastante importante, que, seja, que pode ser feita pelo AFIM, uh, já existe, na verdade, uma auditoria geral da universidade. Mas, o, o, conversando com o professor Zeca, uh, uh, nós achamos que poderíamos uh, centralizar a auditoria uh, dentro do AFIM, com duas finalidades, dois propósitos que, na verdade, vêm no mesmo sentido. Seria para que os alunos é, possam ter um canal de comunicação deles com a universidade, com a proveitoria, com os professores, no sentido de fazer denúncia 
tanto a questão de discriminação, de preconceito, de problemas que já aconteceram, nós sabemos, e talvez os alunos saibam até melhor do que quem está de fora, e também no sentido de, de, de colaborar, e isso também já aconteceu, para que os alunos, acho que são os maiores fiscais do direito que lhes é concedido. Eu acho que a maior legitimidade, inclusive para essa medida, é o próprio aluno. Porque se um aluno entra na universidade, um cortista entra na universidade e ele está burlando o sistema, ele está prejudicando a todos os outros. Inclusive, e sobretudo aquele que não entrou por causa, por conta da, da burla que ele foi. Então já houve casos de denúncia dos alunos e é bom que haja, é bom que haja, é obviamente que a gente procura é, preservar e, e fazer e, e dar o sigilo necessário para esse, tipo esse tipo de situação mas para incentivar a, a fiscalização e a colaboração e a ajuda da comunidade acadêmica para cuidar do programa. Uh, também uh, nós previmos no, no, no programa uh, 12 bolsas que a gente pretende é, implementar a partir do ano que vem. Uh, as bolsas a gente pretende fazer, vamos, vamos ver com a, com a progresso se é possível, com a praia, que elas sejam dentro do ensino, pesquisa e extensão por modalidade de cota. Então vão ser três bolsas por cada modalidade, vão totalizar 12. A ideia é que essas bolsas, apesar de ser uma quantidade pequena, elas possam colaborar na produção acadêmica, para que os alunos, os cursos, é, é, incentivem seus alunos a escrever sobre esse assunto. É muito pouco falado na universidade e que geralmente as pessoas não querem enfrentar. Eu lembro que quando eu fiz a minha, quando eu cumpri a minha graduação e eu escrevi, na minha aluna fez sobre esse assunto, me, disse, me diziam, ah, mas então quer dizer que vai colocar o dedo na ferida. Depende de. Depende do que a pessoa entende, né? Por ação afirmativa e qual o que ela já achava que escrever sobre isso seria um problema, para vocês terem uma ideia. Uh, eventos. Uh, pelo menos dois eventos se pretende, uh, o afirma pretende colaborar para o ano que vem, um deles é no primeiro semestre, tem uma data ainda acertada, que é um, um, um seminário dos, do, da comunidade indígena para tratar desse assunto mais especificamente. Espero que ele, que ele venha a acontecer e um outro evento mais importante pela, pelo marco, pelo referencial, que é, que é um, um, um cinco anos do, da adoção do programa. Então, em agosto desse ano, faz, uh, aliás, em agosto do ano que vem, fará cinco anos da aprovação da resolução e a Fim pretende lograr aquilo que for possível para que seja feito um, um seminário onde se possa discutir em que pé andam as, as ações afirmativas, e qual é a situação de cada comunidade de corpo, quais são as demandas que existem hoje na universidade, o que, que se precisa fazer, e já fica o, o convite. Espero que realmente haja a mobilização e haja participação da comunidade acadêmica dos alunos em peso, que deveriam, deveriam e são os, os, são os mais atingidos com isso, e tem que se envolver. Então, está se falando de uma política que vai permitir o acesso em 2013 de 40% do total de, dos estudantes da universidade. É quase metade. É muita coisa. É quase, é quase dois por um. É, cada dois alunos, quase um está entrando para procurar uma modalidade de quatro, para o final de 2013. É, a a, a firma ainda ele, ele está em, em recomposição e a pretensão. O Sr. Zé, que é o coordenador hoje, é estender uh, o número de membros, em torno de nove, a gente pretende, e que haja pelo menos um discente e, e um docente de cada área de conhecimento que seja afeta a cada modalidade de quatro. Então seriam duas vagas para a história, um professor e um aluno preferencialmente, duas para pedagogia, duas para ciências sociais, duas para educação especial. É, com que intuito? Para que a gente possa com a, as pessoas que é, têm conhecimento maior sobre cada assunto específico, possa é, ter a colaboração desses profissionais e desses alunos para realmente enxergar onde estão os problemas da universidade e poder, poder ajudar, poder trabalhar nesse sentido. Por último, então, só para finalizar, foi falado da, 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 da biblioteca, que o filho pretende montar, já, 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 já 
já estamos cobrando, pedindo uma relação de, de bibliografias das áreas uh, que as modalidades importam com o tempo. E eu deixo aqui um convite para que todos acessem o site do AFIRM, olhem lá, ele não tem é, muitas informações, está bem sucinto, bem, bem resumido, tem alguns artigos científicos, tem algum material que explica para as pessoas o que é o programa de ações afirmativas, o que são as ações afirmativas no Brasil, como que elas se deram. Então, esse, 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 esse link vale a pena dar uma olhada e também que sirva como um instrumento de, de, de auxílio para os alunos e, e para, para qualquer eventualidade que aconteça. O telefone é 3220-8872 e o site é só a gente filho no Google lá, que é o primeiro, primeiro endereço que aparecer. Tá bom? Muito obrigado.